हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई मिस यासिका पटेल वेलकम यू ऑल इन द न्यू वीडियो एंड दैट इज ऑफ चैप्टर सिक्स ऑफ एस एस टे दैट इज द बिगिनिंग ऑफ सैटल लाइफ पार्ट टू इन पार्ट वन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टू स्टोरीज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू टॉपिक्स एंड द फर्स्ट टॉपिक इज इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्ली फार्मर्स right now also we have the farmers in our society but what was uh, the difference between the early uh, in early farmers how was their activities and all that thing that we are going to learn do we have any historical evidence to prove that the primitive people were primarily agriculturists and the cattle herders means uh, if we are talking about the early farmers so we have any information regarding to them so historical evidences evidences matlab proof so with the help of the historical proofs we come to know about the agriculturist matlab jo agriculture karte the wo and cattle herders matlab jo cattle rearing karte the wo the archaeologists matlab the person who are studying the past and history have found many evidences to prove that the primitive people were mostly farmers and cattle herders from excavations the archaeologists have collected specimens of grain tools of agriculture and bones of animal so the archaeologists matlab the person who are studying about the history so they found matlab un logo ko mili hai evidences matlab proof to prove that matlab uske use se hum proof kar sakte hai that the प्रीमिटिव पीपल व मोस्टली फार्मर्स मतलब जो पहले के ऑली ह्यूमन्स थे वो क्या थे फार्मर्स थे एंड कैटल हर्डर्स मतलब कैटल रेयरिंग करने वाले थे फ्रॉम एग्जेवेशन मतलब जब हम लोग लैंड को डिग करके उसमें से एविडेंसिस कलेक्ट करते हैं दैट इज एग्जेवेशन्स द आर्क्योलॉजिस्ट हैव कलेक्टेड मतलब उन लोगों ने कौन कौन से कलेक्ट किए सो स्पेसिमेंस ऑफ ग्रेन उन लोगों को स्पेसिमेंस मतलब के प्रूव्स मिले हैं सैम्पल्स मिले हैं कौन कौन से ग्रेन टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सीकल एंड ऑल दैट थिंग एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स मतलब जो भी हड्डियाँ थी एनिमल्स की वो मिली है अ स्टडी ऑफ दीज स्पेसिमेंस हेल्प द साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द ग्रेन्स एंड इवन द वेरियस एनिमल्स वॉट हैपन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी ऑफ दीज स्पेसिमेंस मतलब वॉट एवर द सैम्पल्स दे कलेक्टेड लाइक ग्रेन्स टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर बोन्स ऑफ एनिमल ऑल दैट थिंग सो दे हेल्प द साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द ग्रेन वो सैम्पल के यूज से उन लोगों को ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करने में ईजीएस्ट वे उन लोगों के लिए बना एंड इवन द वेरियस एनिमल्स एंड वॉट एवर द बॉन्स वर देर एंड विद द हेल्प ऑफ दैट बॉन्स दे कम टू नो अबाउट द वेरियस एनिमल्स ऑल्सो After a study of the table given below, you will learn the various places from where these evidences were collected. And we have one table, and that is very important table. And with the help of that table, we come to know about the evidences which were collected by the archaeologists. So here we have uh, the places जहाँ से उन लोगों को evidences मिले हैं which evidences are there. and the most ancient in sense matlab very old so the name of places are given so first one wheat barley goats sheep and cows so these evidences they got from mehergarh presently it is in pakistan wo sare jo evidences hai wo kahan se mile hai mehergarh se and present it is in pakistan second one rice and cows matlab वो छोटे छोटे सैम्पल्स मिले काउस पूरी नहीं मिली है उसके जो बॉन्स है स्केलेटॉन्स है ऑल दैट थिंग सो दैट इज ऑल्सो महागढ़ दैट इज प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश देन वीट डॉग्स काउस बफेलोस गॉड्स एंड सीप ओके सो ब्रूज होम दैट इज प्रेजेंट इन कश्मीर देन आफ्टर वीट ग्रेम्स मतलब जो दाल हम बोलते हैं वो देन बैरली बफेलोज एंड ऑक्सिन That is in Chirad. Present, it is in Bihar. Then Jowar Bajri, cows, sheep, and goats. That is Hallar, which is present in Andhra Pradesh. So these are the things or evidences. When the archaeologists excavated the sites, they got these kind of evidences. Okay, and these are the places, present places, and even the older or we can say ancient places. And this table is very important. 
from this table some of the questions will be there in your exam so you have to remember these are the evidences and these are the places okay which places are there to mahergarh present it is in pakistan then mahagarh present it is in uttar pradesh then bruj home that is in kashmir chirad bihar hallar that is in andhra pradesh and these are the reduces or we can say evidences or samples okay तो ये सैम्पल के यूज से हमें पता चला कि वो टाइम पे जो लोग थे वो कैसे फार्मिंग करते थे कौन कौन से कैटल्स थे एंड ऑल द थिंग्स नाउ द न्यू टॉपिक दैट इज द केस स्टडी ऑफ मेहरगढ़ एंड एंशियंट प्लेस जो मेहरगढ़ का एग्जीबिशन किया हमने प्रीवियस स्लाइड में ही देखा कि कौन कौन से एविडेंसेस वहाँ से मिले सो so, उसकी केस स्टडी एंड इट वॉज द एंशियंट प्लेस सो मेहरगढ़ इज़ अ वेरी एंसेंट प्लेस फ्रॉम वेर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कैटल रेरिंग एंड फार्मिंग ऑफ व्हीट एंड बैरली हैज़ बीन फाउंड सो इट इज़ द मोस्ट एंशेंट प्लेस सबसे पुराना प्लेस था एंड अर्लीस्ट एविडेंस मतलब स्टार्टिंग के एविडेंसेस मिले कौन कौन से सो कैटल रेरिंग एंड फार्मिंग कैटल रेरिंग मतलब हमने देखा कि काउ बफेलो वो सारी चीज़ें मिली एंड इवन व्हीट एंड बैरली सो विद द हेल्प ऑफ दैट we come to know that the people those who lived those who were lived in mahergarh they were connected with the cattle rearing as well as with the farming archaeologists have on earth and matlab jo land hai usko dig karna the bones of animals from this site uh, earlier also i had uh, told to you that they used c14 matlab carbon 14 that is the scientific process उसके यूज से उन लोगों को पता चलता है कि ये बॉन्स है वो कितने पुराने हैं या तो कौन से एनिमल्स के बॉन है कौन से ग्रेन है ऑल दैट थिंग बॉन्स ऑफ गॉड्स कौन कौन से बॉन्स मेहरगढ़ से मिले सो बॉन्स ऑफ गॉड्स शीप एंड काउस हैव बीन एग्जेवेटेड मतलब डीक करना वीच प्रूव दैट दिस एनिमल्स वर रेड इन दोज डेज कौन कौन से दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर सो बॉन्स ऑफ गॉड्स शीप एंड काउस That have been excavated, and उसके यू से प्रूव होता है दैट द पीपल दोज हु आर लिव्ड इन महेरगढ़ दे वर रेड गॉड्स सीप्स एंड इवन कार्स ऑन दोज डेज देन यू हैव वन पिक्चर दैट इज ऑफ एविडेंसिस फ्रॉम द हाउसिस ऑफ महेरगढ़ वन पिक्चर इज देर ओके एंड दैट इज द हाउसिस ऑफ महेरगढ़ महेरगढ़ के जो हाउस थे उसके जो भी एविडेंसीज है मतलब सैम्पल्स है दैट वी कैन सी ह्योर इन दिस फोटो वी हैव इट टोटली इट इज़ इन अ ब्रोकन कंडीशन बट विद द हेल्प ऑफ दिस एविडेंसीज हमें पता चलता है कि वो हाउस कैसे थे ऑन ऑल दैट थिंग ग्रेव्स एग्जिबिटेड एट मेहरगढ़ हैव रिविलेड दैट यूटेंसिल्स व ऑल्सो बरिड अलॉन्ग विद द डेड बॉडीज ग्रेव्स मतलब जो भी कबर होती है मतलब किसी इंसान की डेथ हो जाने के बाद उसको ज़मीन के अंदर डीक किया जाता है ओके ज़मीन के अंदर हम लोग रखते हैं तो वहाँ से जो ग्रेव्स मिले तो उसके साथ नॉट ओनली द ह्यूमन डेड ह्यूमन बॉडीज व देयर बट सम ऑफ द यूटेंसिल्स मतलब सम ऑफ द टूल्स जो वेसल्स हम लोग बोलते हैं वो भी उनके साथ बरिड हो गए थे ओके okay? From one grave in Mehergarh, along with her dead body, the dead remains of God have also been found. Okay, that is also very important. कि Mehergarh की एक grave से क्या मिले dead body के साथ dead remains मिले किसके God के मिले. Okay. Then after the new topic that is beginning of agriculture or farming means as time pass, this learn how to do the agriculture and farming and all that thing. so you must have learned by now that primitive men wandered about in search of suitable food i already told to you that why they wandered so the thing is main source is food only not of residents i already informed to you in the part 1 also that what was the main thing why they wandered so because of the food only With the passage of time, he must have learned which food was edible. मतलब कौन से हम खा सकते हैं Where it could be grown and how? कैसे उसको grow किया जा सकता है कैसे तरीके से कौन कौन सी चीज़ें edible है Everything. These ideas and thoughts must have encouraged him to become a farmer. And these ideas, with the help of these thoughts, they learn how to be a farmer. मतलब that is encouraged. Encouraged करना मतलब motivate करना. And as time passed, they became a farmer. Now beginning of a settled life. Settled मतलब fixed life. And beginning मतलब starting. 
so a, st- a settled life began with men settling down at a place and not wandering any longer now what they did they used to live on a one settled place they found one settled place and they lived over there and not va- uh, wandering longer or wo long time tak idhar se udhar ghumte nahi the so nomad se leke nomad matlab the person jiske paas fixed place nahi hai so nomad se leke now they are like living the settled life so that is a huge we can say a big journey men adopted agriculture as their occupation and tamed animals for his domestic needs what happened they adopted agriculture as their occupation matlab un logon ne apna jo occupation tha wo kaun sa adopt kar liya agriculture and even they rear the animals for the domestic needs why domestic needs so dogs are there to earlier we had discussed ke dogs ke use whenever they went for uh, hunting तो उन लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती थी देन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स सो दे गॉट द इवन मिल्क एंड ऑल दैट थिंग ओके देन स्किन ऑफ द एनिमल्स सो लाइक दैट द फर्स्ट टाइम एनिमल वॉज डॉग आई ऑलरेडी टोल टू यू सबसे पहले उन लोगों ने जो कोई डोमेस्टिकेट किया या तो टेम किया तो वो क्या था डॉग था लेटर ऑन मैन स्टार्टेड रेरिंग सीप एंड गॉड्स एंड सब्सिक्यूंटली काउस देन आफ्टर फर्स्ट वन डॉग then after sheep then after goats and then after cows so definitely un logo ki jo bhi milk ya to koi kuch bhi basic needs hai with the help of the far, uh, these animals they fill their wishes the first crops cultivated by men were wheat and barley it all started nearly 12000 years ago sabse pehle kaun se crops cultivate kiye to wheat and barley then new topic a new life कैसे उन लोगों ने न्यू लाइफ स्टाइल है वो एडोप्ट की सो मैन वॉज अ वंडर इन द अर्लियर स्टेजिस ऑफ सिविलाइजेशन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन मतलब जो सोसाइटी के साथ कनेक्टेड फैक्ट है सो अर्ली दे वो वंडर मतलब दे डो दे डिडेंट हैव द फिक्सड होम वो लोग क्या करते थे घूमते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सब्सिक्वेंटली ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ बाई एंगेजिंग इन एग्रीकल्चर एंड वेयरिंग एनिमल्स सो एज दिस स्टार्टेड Uh, we can say farming and agriculture and rearing animals so what happened they started living the settled life un logo ne apni settled life start kar de means they have now the fixed home once he sowed the seed he learned that he had to water it and it would take time to grow into a crop earlier what happened ki wo log aise hi jo fruits hote the wo kha ke seeds fenk dete the and uske use hi wo log sikhe ki agar hum log aise जो सीड्स से वो फेंकेंगे तो उसमें से फिर से प्लांट ग्रो करके वी गेट ऑफ एवरीथिंग सो दे कम टू नो एंड दे लर्न दैट इफ दे थ्रो द सीड और सो द सीड सो इट टेक्स टाइम एंड वाटर इज रिक्वायर्ड एंड दैट्स व्हाई वी हैड डिस्कस्ड ऑलरेडी डिस्कस दैट दे लिव नियर द वाटर बॉडीज तो वहाँ से उन लोगों को क्या होता था इजिली वाटर है वो मिल जाता था हैंस ही स्टार्टेड सेटल डाउन इन वन वन प्लेस एंड बिल्ट अ हाउस टू लिव इन वी डेफिनेटली उन लोगों ने डिसाइड कर लिया दैट दे हैव टू लीव ऑन अ वन प्लेस तो केव की जरूरत नहीं है धीरे धीरे उन लोगों ने क्या बिल्ड करना स्टार्ट किया अ हाउस टू लीव इन ही ऑल्सो लर्न दैट वंस द ग्रेन राइप एंड मतलब वो रेडी हो जाएगा इट हैड टू बी कलेक्टेड एंड प्रिजर्व प्रिजर्व मतलब स्टोर कर सकते हो दिस लेड हिम टू मेक अ बिग क्लेपॉट्स एंड स्टोर द ग्रेन इन प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस दैट दे स्टार्ट इन मेकिंग द क्ले पॉट्स एंड इवन दे बैक्ट दैम इन द सन लाइट ओके सो वॉट दे हैड लर्न दे हैड लर्न दैट इफ दे इफ द ग्रेन राइप एंड एट वंस दे कैन इवन कलेक्टेड इट एंड इवन प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज एंड फॉर प्रिजर्विंग और वी कैन से Uh, to store that grain they started making the big clay pots now the beginning of the settled life the archaeologists have exhibited sites where men lived and found that they stayed in houses cooked food and reared animals jo sites dig karke un logo ko evidences mile hai so with the help of that we come to know that the early matlab in the beginning of the settled life uh, the men lived in a स्टेड हाउसेज दे स्टेड इन द हाउसेज मतलब दे लिव इन द हाउसेज कुक द फूड वो लोग खाना भी पकाते थे एंड रेड एनिमल्स ऑल काइंड ऑफ टूल्स हैव ऑल्सो बीन एग्जिबिटेड एंड इवन सो मेनी टूल्स व दे हैव कलेक्टेड द टूल्स ऑल्सो लाइक सीकल एंड ऑल दैट टूल्स वीच व यूज इन द एग्रीकल्चर 
some sharp stone tools have been found we had already discussed that uh, with the help of the stick they used to uh, like tie the serpent tools so that also we get from it a stone mortar to pound and crush the grains and plants has also been excavated stone mortar matlab uske use se जो भी डीक करना होता है या क्रस ग्रेन्स ग्रेन्स को क्रश करने के लिए भी बहुत सारे उन लोगों को इवन प्लांट्स को भी वो लोग कट करने के लिए जो भी स्टोन एंड वीपन्स यूज करते थे टूल्स यूज करते थे वो भी एक्सेवेट हुए हैं वेल सम टूल्स व मेड ऑफ स्टोन अदर्स व मेड फ्रॉम बोन्स ओके एज पर द रिक्वायरमेंट सम ऑफ द टूल्स वीच व मेड फ्रॉम द स्टोन बहुत सारे स्टोन से भी बने थे एंड इवन सम फ्रॉम द बोन्स ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो many clay pots were used for storing grains which were found from the excavated sites what happened so many we had already discussed in the previous uh, slide that they use the clay pots for storing and preserving the grain so that also found that were also found from the excavated site matlab jahan se un logon ne jo evidences collect kiye hai wahan se ye bhi mila wheat and rice had become a part of their food that is very important which two grains are the uh, had became the part of their uh, food so wheat and rice hence man had transformed from being a hunter gatherer to farmer herder who now led a settled life that is also very important earlier they were hunter and gatherer matlab ek jagah pe hi rehne wale aur hunter the but then after what happened as time passed they became farmer and हर्डर ओके फार्मर बने और जो भी कैटल थे वो रेयरिंग करने वाले बने हु नाउ लेड अ सेटल लाइफ एंड दे स्टार्टेड लिविंग द सेटल लाइफ अभी धीरे 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 वहाँ से करके सोसाइटी क्रिएट होगी देन आफ्टर सिविलाइजेशन भी स्टार्ट होगा वन पिक्चर इज देयर फॉर यू दैट इज टूल एंड वेसल सो यू कैन सी हियर सीकल then some of the serpent tools are here then the clay pots and all the things okay the clay pots जो थे Uh, which were baked in the sunlight so here this is the chapter and how they learn uh, to settle life okay means from the we can say nomads to farmer and all that thing i hope it is clear to you still you have any doubt then you can write in comment box i will try to solve your problem and thank you for watching this video and have a great day ahead